ኢትዮጵያ የቱሪዝም መዳረሻ ሀገር መሆና የሚታወቅ ነው በአዲስ አበባ እንግዲህ የበሚገኙ ሆቴሎች በአጠቃላይ 13 የሚሆኑ የመኝታ ክፍሎች አሏቸው ይህም ማለት እንግዲህ አንዱ ሆቴል ከ100 እስከ 150 የሚገኙ የመኝታ ቤቶች እንዳላቸው ነው መረጃዎች የሚያሳዩት ከሰሞኑት አዳ በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ መከሰቱን ተከትሎ ከተለያዩ ሀገራት የሚመጡ ቱሪስቶችና ታላላቅ ስብሰባዎች በመሰረዙ ምክንያት እንግዲህ እነዚህ ሆቴሎች ኪሳራ መዳረጋቸውን ይገለጹልን በየጊዜው የቀነሱ የቀነሱ ያሉት በብዛት ቱሪስቶች የተለያየ እንግዶች booking.com በኤክስፒዲያ በተለያዩ የbooking engine ይመጡ ነበር አሁን ያ ነገር እየቀነሰ እየቀነሰ እስካሁን 0% ጭራሽ ነው እና እንደምታዩ 109 ሩሞች አሉ ሰራተኛ 130 ሰራተኛ አለ ይሄንን ከፍላለን እጥራቀም የፈቃድ አላችሁ ሰራተኞች 20 ቀን 5 ቀን ይያለ ያንን በየደረጃው እየሰጠነ ምናልባት አሁን ርስ ዌተር ላይ ምናልባት ባንድ ሺፍት 7 6 ዌተር የሚሆን የሚያስፈልገው ከሆነ ባሁን ሰዓት 3 ትን ያስፈልጋል እየቀነሰን ፈቃድ እንዲወጡ ያደረግን ያለ ነው የኮሮና ቫይረስ ስርጭቱን ለመቀነስም እንግዲህ እነዚህ ሆቴሎች በርካታ ጥንቃቄዎችን ያደረጉ እንደሚገኙ ገልጸውልናል በተለይ ደግሞ ሌሎች ሆቴሎች ሆቴል ማለት ለሆስፒታል የማይተናነስ ንጽህና እንደሚፈልግና ሌሎች ደግሞ የሆቴል ባለቤቶች ጥንቃቄ ሊያደርጉ እንደሚገባም እነዚህ የሆቴል ባለቤቶችና ባለሞች አሰስበዋል የመከልካዩ የቃዎች መስራት አለባቸው የኛ ንጽህና የሰራተኞች ያስተናጋጆቹ መጥራት አለበት እንግዶችን ሰላም ስንል በአግባቡ እጅ ነስተን መሆን አለበት የመከልካዩ የቃዎች ስንል የባርም ሬስቶራንትም ሩም ውስጥም ሩም ውስጥም ቢሆን እዛ ያለው ጽዳት ለየት ባሉ መልኩ ጥሩ ጥንቃቄ ሊደረግበት ይገባል አሁን ደግሞ አብዛኛው በሽታው የሚተላለፍባቸው መሰረታዊ ምክንያቶች ከንጽህና ጉልለት እንደመሆኑ መጠን የተኛውን መንቀጽቃሴ በሚያደርጉበት ሰዓት የጤና ጥበቃ ሚኒስትርና ሌሎች መለከታቸው አካላት የሚሰጡ መመሪያዎችን በመከተል አንደኛ ራሳቸው እንዴት መጠበቅ እንዳለባቸው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ራሳቸውን እየተጠበቁ ደግሞ የሚያስተናግዷቸውን ሰዎች እንዴት መጠበቅ እንዳለባቸው ከዛም ከፍ ሲል ደግሞ ኢንደስትሪውንም እንዴት መጠበቅ እንዳለባቸው በተለያየ መልኩ መረጃዎችን የመስጠት ነገር ያደረግነው ማለት ነው።